വീണ്ടും ഒരു സ്നേഹ സ്വാഗതം മൂർത്താവിൽ എന്ന മുത്തമിട്ട് അച്ഛൻ വളർത്തുന്ന അമ്മ വളർത്തുന്ന ഓരോ പെൺകുഞ്ഞും കരുണയുടെ ഭാവവും കരുതലിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുമായി നാളെ മറ്റൊരിടത്ത് ചെക്കേറേണ്ടവളാണ് വളരുന്ന പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാചക പരീക്ഷണത്തിനായി പുതുമണവാട്ടിക്ക് ഭർത്തൃഗൃഹത്തിൽ പ്രിയമേറാനുമായി മുത്തശ്ശിക്കുട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വിഭവം മാർക്കോ പോളോ ചൈനയിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പാസ്ത നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സ്പൈസി ചിക്കൻ മസാല പാസ്തയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി മക്രോണി അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് മുട്ട ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ തക്കാളി പൗഡേർഡ് സ്പൈസായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ഗരം മസാല കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബട്ടർ സോയാ സോസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ അത് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓലിവ് ഓയിൽ ആണ് പിന്നെ ഓപ്ഷനിലായി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റഡ് ചീസും കൂടെ സോ ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ മക്രോണി അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായി നമുക്കൊരു പോട്ട് എടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ദിനം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മക്രോണി പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയും കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കാൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാസ് തമ്മിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റവ് ചെറിയ തീയിൽ ഓൺ ആക്കി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിന് സീസണിംഗ് ആയി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മക്രോണി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം ഒത്തിരി ഉടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്ത് എന്നാൽ വേഗാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നോർമലി റണ്ണിങ് വാട്ടറിലാണ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത ഉടൻ തന്നെ കോൾഡ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചാലും മതി പക്ഷേ ഇതാണ് ഈസിയർ വേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാസ്ത മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ മറിച്ച് കൊടുക്കാം ആ സൈഡിലും കുറച്ച് ഉപ്പെടുത്ത് വീണ്ടും അടപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡും നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേലിൽ നമുക്കിനി വേറൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനായി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വേവിക്കാം വീണ്ടും നോക്കുക കരിഞ്ഞു പോകരുത് സിമ്മിലാണോ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ പൗഡേർഡ് സ്പൈസസ് ഒന്നൊന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓലിവ് ഓയിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നീട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മസാല പൗഡറാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ചിക്കൻ മസാലയാണോ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും ലിഡ് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ച് സിമ്മിൽ വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ലിഡ് എടുത്ത് വീണ്ടും അടച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടെ സിമ്മിൽ വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ് നന്നായിട്ട് കൂളായി വന്ന് കാണും അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിൻസായി ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഈ ചിക്കൻ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട്
ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി നമ്മുടെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ എഗ് ബുജി പോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി 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 ആയി നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെറ്റായിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി 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 കൊടുക്കുക അടി പിടിക്കരുത് സൂക്ഷിക്കണം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പ് വേണേൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഈ സമയത്ത് വേണേൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ സോയാ സോസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി ഈ മിക്സർ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബട്ടറിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് എല്ലാത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ഇല്ലേ തന്നെ ബേക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസേജോ മിൻസോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വീണ്ടും ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതേ പാനിലേക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഈ പാസ്തയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്രോണി എല്ലാം ചേർത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ ബട്ടറിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും ഫ്രൈ ആയത് പാസ്ത ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോയത് ചെറിയ സിമ്മിൽ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ ബട്ടറിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അത്യാവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എഗ് മിക്സർ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിക്കൻ പിന്നെ കുറച്ച് മക്രോണി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വീണ്ടും കുറച്ച് മസാല ഇടുക ഷെഡ് ചിക്കൻ ചേർക്കുക മക്രോണി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ അല്പം അല്പമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മിക്സർ നന്നായിട്ട് എല്ലാ മക്രോണിയിലും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡായിട്ട് മിക്സായി വരുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പൈസി ചിക്കൻ മസാല പാസ്ത റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്നൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് ചിലവർക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അതിനായി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീസ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ ഇപ്പം അതും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ പാസ്ത യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാസ്തയാണ് ഇതൊട്ടും സോസി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണേൽ ഒരു സോസും കൂടെ സൈഡിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുവാനായി ആ ബെൽ ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കൂ പുതുപുത്തൻ വിഭവങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും സെറ്റൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ